Então, muito boa tarde a todas, a todos. Meu nome é Lucas, sou integrante aqui do Instituto Humanitas Unicinos, em nome do qual eu novamente acolho e saúdo a presença de cada um, de cada uma, nessa nossa terceira tarde já do colóquio. Nós temos agora a conferência Francisco Soares sobre a analogia do ser. Quem vai coordenar essa conferência está conosco, é o professor Dr. Roberto Hofmeister Pitt e o conferencista, o professor Victor Salas, que o nosso colega Roberto vai uh, apresentar. Desejo a nós todos e todas uma excelente tarde. Comunico os que não uh, ainda perceberam que chegou um cafezinho ali atrás, então, se alguém quiser, fique à vontade e que também foi reabastecida a nossa água lá no fundo. Então, uma boa tarde para todos e todas nós. Colegas, muito boa tarde uma vez mais a todos e a todas. Eu muito em especial do, do boa tarde e também mais uma vez as boas-vindas ao professor Dr. Victor Salas, que prestigia o evento sobre Soares e honra as nossas atividades acadêmicas com a sua participação nessa tarde. O professor Victor Salas é docente no Sacred Heart Major Seminary nos Estados Unidos, fez o seu doutorado e o seu mestrado em filosofia na Universidade de St. Louis. Ele possui graduação em filosofia pela Universidade do Texas, em Austin. É um professor cujo currículo e cujas atividades nos são bastante conhecidas, mas devo enfatizar que, acima de tudo, a sua área de dedicação é o estudo da metafísica na Idade Média, na Escolástica Tardia e no período moderno barroco. Possui publicações sobre vários autores importantes do período medieval, em se destacando dominicanos como Alberto Magno e Tomás de Aquino, e também na tradição franciscana como em Boa Ventura, Scotus, e na tradição, claro, tardia, da, da Escolástica, em Soares. Me parece muito importante mencionar que o professor Victor Salas, além dos livros que eu daqui a pouco menciono, trabalha no momento numa, numa monografia que tem como meta expor a metafísica de Francisco Soares como uma forma de existencialismo cristão. Nessa mesma monografia, ele tem a pretensão de apresentar a metafísica da escolástica jesuíta em suas ramificações, enfatizando os tópicos da analogia, da universidade, da transcendentalidade do objeto da metafísica e o problema da supertranscendentalidade também. Faço questão de mencionar alguns dos livros do professor Victor Salas, como por exemplo, John of St. Thomas on Sacred Science, que é uma tradução do Cursos Teológicos, Disputa número 2, de João de São Tomás. Uma importantíssima publicação pela editora Abril, com o título A Companion to Francisco Soares, editada pelo professor Victor Salas. De modo semelhante, editou a obra Hirco Servi and Other Metaphysical Wonders, Essays in Honor of John Doyle, um conjunto de ensaios em homenagem ao importante professor John Doyle, que se notabilizou na exposição do pensamento de Soares e dos jesuítas do século XVI e XVII, em especial, além de diversos artigos importantes que, em geral, centram os seus interesses na descrição da metafísica desde os autores medievais e, em especial, na sua recepção inovadora pelos jesuítas em Soares e nos seus seguidores. É, portanto, uma alegria pessoal para mim e uma honra comum a todos nós a participação do professor Victor Salas, que tem agora o tempo para a sua conferência. Victor, thank you very much for coming. You're very much welcome. We are really glad and honored by your presence. You have now the time you need to your lecture. Thank, Thank you. you very much. Muito obrigado. Desculpe-me, por favor, não falo português, pero, pero hablo un poquito de español, muy poquito. Entonces, uh, Professor Cuyetón, me pido si es posible que yo do, doy mi presentación en español. Uh, no es mi lengua primera, pero uh, puedo tratar, ¿sí? 
Intras las facetas de diversas de la metafísica de Francisco Suárez que constituyen su especificidad, la que ha generado la mayor parte de la controversia académica es su relato de la analogía entes. Algunos lo consideran un forma de forma de analogía atomística, sí mismo un tema controvertido, mientras que otros la consideran como forma autodetestable de universidad escotística. He argumentado en otro lugar que la doctrina suareziana de la analogía es reducible ni a una forma de analogía tomística, ni a universidad escotística, y se erige por sí misma como una doctrina original. Aquí y ahora desarrollo mi argumento anterior y sostengo que la teoría de la analogía, según Suárez, emerge de, los, de las doctrinas únicas desarrolladas en su proyecto metafísico más grande, a saber, su teoría, teoría existencial de ser emitido en términos de trascendencia eminamente. Tan estas características, características emergen del propio carácter de la metafísica Suárez, también ellas constituyen el carácter único de su doctrina de la analogía entes, sobre, sobre y contra no solo lo que se encuentra en la teoría analógica de Tomás de Aquino, sino en contra de cuenta de universidad escotística. Para llegar a un acuerdo con la doctrina Suárez de la analogía de entes, se deben identificar primero algunas distinciones cruciales y bien conocidas, a saber, la distinción entre conceptos formales y objetivos por un lado, y por otro, la distinción entre ser tomado como principio y como nombre. Estas distinciones ya habían sido bien empleadas antes de Suárez, como él mismo señala, y regresan por lo, por lo menos a Johannes Caprioles. Sin embargo, la manera en que el jesuita los despliega y desarrolla constituye la originalidad de su propio proyecto metafísico. Con respecto a la primera distinción, Suárez explica que el concepto formal es el acto mismo o la palabra mental a través del cual se concibe una cosa o carácter común. El concepto objetivo, en cambio, es la cosa sí mismo o el carácter que es inmediatamente y correctamente conocido a través del concepto formal y termina la intención del intelecto. Para usar el ejemplo de Suárez, cuando se concibe a un ser humano, ese acto a través del cual el ser humano es conocido es el concepto formal. Pero lo que es conocido, es decir, el ser humano, es el concepto efectivo. Esta distinción tiene importancia crucial para el proyecto de Suárez cuando nos dice que la metafísica está preocupada por el concepto objetivo del ser como tal el jesuita no significa que la metafísica es solo preocupado por los actos mentales como tantos, tantas ontologías modernas lo tendrían. Por el contrario, para Suárez, el concepto objetivo, bien hablando, no es en realidad un concepto, al menos no en el sentido de una forma intrínsecamente determinante del acto de concepción. El concepto objetivo solo se llama un concepto a través de la denominación extrínseca en relación con el concepto formal. El concepto objetivo, dice el jesuita, es el objeto o material hacia el cual se dirige el concepto formal que el empuje del intelecto directamente tiene la intención. Además, mientras que el concepto formal precisamente como cualidad del intelecto es siempre algo positivo y verdadero. Un concepto objetivo no siempre es una cosa positiva, porque puede ser de una privación o puede ser un ser de razón. También, mientras que el concepto formal es siempre algo singular, existiendo como calidad particular de la mente, el concepto objetivo puede ser una cosa individual o universal. Aquí alguien podría plantear la pregunta, si el concepto objetivo puede ser un ser real, un ser de la razón, una cosa singular o incluso en universal, ¿qué tipo de concepto objetivo será la preocupación de la metafísica? 
Suárez responde a esta pregunta. En esta ciencia tenemos especialmente la intención de examinar el concepto objetivo de ser como tal, de, acu de acuerdo con su abstracción total y de acuerdo con lo que hemos dicho es el objeto adecuado de la metafísica. Diciéndonos que el, objetivo, o el concepto objetivo del ser se toma en su abstracción total, Suárez revela algo acerca de su, su comprensión de la naturaleza del conceptus entis, lo que carece de toda complejidad, pluralidad y de determinación específica. El concepto de ser es más simple, porque este concepto de ser no es solamente uno, sino también el más simple, como uno está en el hábito de decir, y así a él se hace la resolución de todos los otros a través de otros conceptos concebimos tal y tal ser. En la defensa de la unidad y la simplicidad del conceptus entis, Suárez se sitúa en el campo de Don Escoto. Escoto había insistido a sí mismo en la unidad absoluta del concepto de ser y lo describió como un concepto simpliciter simplex sobre y contra otros conceptos que son meramente simples simples o complejos en la naturaleza. Los conceptos complejos, explica Scotto, son esos conceptos que requieren más de un acto del intelecto para su comprensión, como ocurre, por ejemplo, en la formación del concepto hombre blanco. Este concepto se forma por lo menos dos actos del intelecto, de, de tal manera que el concepto hombre blanco puede ser analizado en los conceptos más elementales blanco y hombre. Hombre, sin embargo, es un concepto simple y puede ser entendido por un solo acto del intelecto, aunque todavía es resolvible en los conceptos más básicos de racional y animal. Del mismo modo, la disyuntiva trascendental ser infinito, sí mismo un concepto simple, es resoluble en los conceptos más simples y irreducibles infinito y ser. Las determinaciones modal y diferencia se dice en cuál y esos conceptos irresolubles en conceptos más simples, tales como el concepto entes, son simpliciter simplex. Decir que el concepto de ser es simpliciter simplex para Scotto significa que a través de la aditum de algún modo o determinación, ser es determinable eminentemente. De hecho, tan simple es el concepto de ser que es unívoca, lo que significa es mínimo en intención y máximo en extensión. Es una comprensión unívoca del ser simil similar en el horizonte para el doctor Eximios, dado que él también sostiene que el concepto de ser es simplicísimos. Un pasaje notorio que emerge temprano en las disputaciones metafísicas parece seguir que Suárez es contenido para seguir el sco a Scotto por el camino de univocidad. Me cito. Omnia que diximus de unitate conceptus entis, longe clarior et certiora videre, quam quod in sit analogum, et ideo non recte propte defendam, de defendandum analogiam negare unitatem conceptus, Sed si alterem negandum eset potius, potius analogia, que incerta es, quam unitas conceptus, que certius rationibus viretia demonstrari eset neganda. No parece haber límites al número de intérpretes que se apoderan de este texto para pronunciar la doctrina Suárez como una de universidad. Lo que está, está fuera de toda duda es que Suárez manifiesta claramente una preocupación preocupación por preservar la unidad absoluta del concepto de ser. La pregunta que debemos plantear entonces es, ¿qué es el motivo filosófico para esta preocupación y además es universidad la única manera viable para preservar la unidad del concepto de entes? En cuanto al motivo para Suárez, como fue el caso de Don Descoto, el compromiso con las exigencias de una ciencia aristotélica condujo a un compromiso intransigente con la unidad del concepto entes. Escoto es explícito a este respecto cuando define lo que toma para el ser significado de universidad. 
cito, et ne fiat contentio de nomine univocationis, univocum conceptum dico, qui ita est unus, quod eius unitas sufficit on ad contradictionem, affirmando et negando ipsum deodum, sufficit etiam pro medio syllogistico, ut extrema unita in medio sic una sine fallacia equivocationis, concludantur inter se uniri. El argumento de Escoto para la universidad surge en el contexto de sus esfuerzos pa, por establecer, establecer una base para el conocimiento científico de Dios. Sin la ayuda de un término medio uniformemente destruido, destruido en la demostración científica, alguien no sería capaz de cambiar del reino infinito de la creación a la infinitud de Dios sin caer presa de la falacia de la ambigüedad. Tan crucial es universidad a la ciencia metafísica y teológica que en el computo de Scotto todos los magistri han hecho realmente uso universidad para establecer la naturaleza de los atributos uh, divinosa pesar de sus apelaciones a la analogía. El concepto unívoca de ser juega una función saludable, entonces en la teología natural de Escoto y en sí mismo en el concepto de ser expresa ningún tipo de ser. En su demostración para la universidad del concepto sentes, se nos dice que alguien puede ser seguro que algo es un ser y que sin embargo sigue siendo incierto si ese ser es creado o increado, primario o no primario. Asimismo, Suárez ve el concepto de ser tan prescindiendo de cualquier diferenciación particular y considera la pluralidad de seres no en términos de su pluralidad, sino precisamente en términos de su acuerdo en ser. Para el jesuita también entonces el concepto de ser es solo uno. Además, y aún de acuerdo con Escoto, Suárez es consciente, consciente de las implicaciones de la naturaleza del concepto de ser, tiene para las perspectivas de un conocimiento científico de Dios. Porque, como la explica el jesuita, solo podemos conocer Dios de sus efectos, efectos bajo un carácter común. Ese carácter común para Suárez es solo el concepto objetivo de ser. En esencia, el desafío al que se enfrenta Escoto es el mismo que confronta a Suárez, a saber, construir a una metafísica y una teología que satisfagan las exigencias de una ciencia aristotélica, jefe entre la que se encuentra es la exigencia de un término medio distribuido uniformemente. Dentro de un contexto metafísico teológico, el concepto de ser sí mismo debe poseer la unidad suficiente para servir como término medio a través del cual el conocimiento científico de la existencia y de los atributos de Dios pueden ser asegurados. La unidad del concepto de ser alcanza ese objetivo científico, pues según Suárez, ser dice con un concepto de todas las cosas que contiene por lo que es capaz de ser un medio de demostración y el carácter de ser descubierto en criaturas es capaz de ser al punto, el punto de partida para descubrir un carácter similar de un modo más alto de existir en el Creador. En consecuencia, el concepto objetivo de ser en la preservación de una unidad básico, baso, uh, básica bajo la cual todos los seres caen puede servir como un medio de demostración a través de diversas órdenes o modos de ser. Así se preserva, preserva la ciencia. El concepto objetivo de ser así puentes el abismo que bosteza entre el ser finito e infinito, pero otra vez solamente bajo condición que deja detrás o prescindir de todas las determinaciones o modos apropiados a las clases específicas de ser. ¿Por qué el concepto objetivo es despojado, por así decirlo, de todas las condiciones especificadoras, disfruta una unidad a sí misma? Suárez nos advierte. 
Si el carácter del ser apenas como es en Dios esencialmente incluye algo con excepción de él en una criatura, en criatura entonces ese carácter no puede ser uno de tal manera que esté representado por un concepto formal y que constituye un concepto objetivo, porque no se puede entender que en un concepto como tal no habría una variedad esencial. Sacrificar la unidad del concepto de ser sería simplemente sacrificar el carácter científico de la teología y caer en el agnosticismo, ya que ser como lo es el ser finito y el ser infinito sería equívoco. Esa había sido la preocupación de Escoto que Suárez comparte igualmente. Dada la preferencia por la unidad del concepto sentis, la cuestión para Suárez se plantea naturalmente si esa unidad se lanza en términos de universidad, como había sido el caso para Escoto. Tal vez algo con contraintuitivo en el pasaje arriba citado, donde Suárez toma nota de su preferencia por la, por la unidad del concepto de ser sobre analogía, el jesuita añade, sin embargo, que no encuentra necesidad de rechazar la analogía por el bien de la unidad del concepto sentes. Él explica, Retamen vera neutram negare necesse est, quia a unificationum non sufficit quod conceptus in se sit aliquo modo unus, sed necesse est equali habitudine et ordine respicat multa quod non habit conceptus entis. Este texto revela dos características importantes del pensamiento suárez con respecto a la naturaleza del conceptus entis con respecto a onología. Respecto al primero, como él lo ve, no hay contradicción entre mantener la unidad absoluta del concepto de ser, por un lado, y emitir esa unidad en términos de analogía por el otro. Suárez repite esta afirmación de nuevo mucho más tarde en la vigésima octava disputata, donde ab aborda explícitamente la cuestión de la analogía entes con respecto a la relación entre Dios y la criatura. Después de notar la opinión de Scotto que el ser se dice unificalmente del Creador y de la criatura, el jesuita resume rápidamente el argumento del franciscano para universidad. Ser significa inmediatamente un concepto común a Dios y a criaturas, por lo tanto, no se dice de ellos analógicamente, pero de manera unívoca. Significativamente, y dado, que, dado lo que ya hemos visto, no es de extrañar, Suárez no está en desacuerdo con el antecedente, es decir, que el concepto de ser es uno y común a Dios y a lo, la criatura, e incluso llegar a seguir que esta afirmación ya se eh, había demostrado en la primera discusión de sus uh, disputaciones metafísicas. Suárez, sin embargo, no infiere la misma conclusión que Escoto, a saber, la universidad del concepto de Sintes. En segundo lugar, en el pasaje antedicho, Suárez alura a una diferencia fundamental entre universidad y analogía. Desejamante uh, de Escoto, que solamente requisito para la universidad es la satisfacción de ciertos requisitos lógicos para el doctor uh, Eximios, alguien no puede determinarse si un concepto es unívoca, unívoca o analogía sin respecto débito para la inferior a la cual el concepto extiende. Algo no se dice que sea unívoca o analógico, excepto a través de una orden a su inferiora. Suárez piensa que el tipo de unidad que una universidad requiere entre sus inferiores es mucho más estricta de lo que Scotto había asegurado de tal manera que la unidad en cuestión es susceptible a la analogía. Universidad sobre la comprensión Suárez tiene una relación y orden iguales con respecto a su inferiora. La analogía, sin embargo, carece de esa igualdad. Aunque no es unívoca, el concepto de ser, sin embargo, preserva tal unidad para ser simplicísimos. La pregunta uh, premiante aquí es, 
como por el concepto de entis, entis, implicarse dentro de sí mismo una relación ordenada, recreada de analogía y sigo siendo absolutamente simple y unificado en sí mismo. La respuesta a esta pregunta, siguiendo, se convierte en su muy comprensión de la naturaleza del ser, como han señalado Rolf Darga y Daniel Heider, porque Don Zescoto y Suárez tienen diversas teorías trascendentales, lo que también determina de manera diversa la forma en que ambos entienden ser con respecto a su diferencia. Sería un error identificar el concepto simplex de Escoto con el concepto subjetivo entes de Suárez. Volver a la cuestión de la teoría trascendental de Suárez frente a la analogía en lo que sigue. Pero en primer lugar, para dar sentido a la diferencia entre Escoto y Suárez, en este punto hay que asudir a la segunda distinción que se anuncia más arriba, a saber que entes ser tomado como nombre y como participio. Suárez nos dice que a veces el ser puede ser tomado como participio y por lo tanto siempre significa el acto del ser, ser uh, precisamente como ejercitado. De hecho, tomado como participio, ser es como lo entiende Suárez, simplemente lo mismo que existe realmente. En otras ocasiones, el ser puede ser tomado como un nombre, en cuyo caso significa la esencia formal de una cosa como la que tiene o es capaz de tener existencia. El ser como nombre significa la existencia misma, aunque no precisamente como se ejerce, sino como algo capaz o apto para existir. Otras diferencias emergen entre el ser como nombre y como participio. Como participio, ser siempre con significa tiempo. Así, cuando un pronuncia la proposición Adam existe, por ejemplo, la proposición es verdadera si Adam realmente existe cuando la proposición es afirmada y que la existencia nunca puede decir de algo que no existe realmente. Esta misma distinción entre el ser nominal y, y el participial, así, así como prácticamente el mismo ejemplo que el propio Suárez deduce, puede encontrarse en Dan Scotto. La proposición César no es, pertenece al ese existere, explica Scotto, y señala así la inexistencia de César. Pero la no existencia de César no hace la proposición César es un ser humano falsa, falso, ya que ese existire se refiere solo a ser tomado como principio. En cambio, ser tomado como un nombre significa algo como tener una esencia, que el ser se divide en las diez categorías. En consecuencia, incluso si César no existe actualmente, la proposición César está siendo, es cierto si toma en el sentido nominal de ser. Por eso, para Suárez, ser tomado como nombre no significa tiempo, porque ser tomado como verdadero ser se atribuye en, no solo a las cosas existentes, sino también a las naturalezas reales consideradas en sí mismas, ya sean existentes o no. Importantemente, Suárez insiste en que, con respecto al ser nominal, aunque la existencia, la existencia es dejada atrás, atrás la existencia no se excluye ni se niega. De hecho, como lo ve el jesuita, la referencia existencial de algo es decisiva para su propia realidad. Ser nominal, o como él también lo llama, una esencia real, solo puede llamarse real si de sí mismo es apto para ser o existir. Al describir el ser nominal como una esencia real, Suárez no es a través de la adición del adjetivo real, identificando uh, el ser nominal como existencialmente neutro, como Domingo de Soto había reclamado anteriormente. Soto marcó una distinción entre ens y res de tal manera que toda referencia existencial se asociaba con el término anterior y se retiraba de esta. 
Mientras el jesuita revela su comprensión de ser, confronta la opinión de Soto, en la que, como observa Jan Ertzen, emerge una transición de ser tomada como referencia existencial a una noción más creativa de ser emitido, eh, emitido en términos de aquello que es real. En la terminología escolástica, lo que transpira es un cambio de ens a res, que el cambio con, uh, lleva implicaciones existenciales. Mucho antes de Soto, <coughs> la Vicena sustuvo que ens y res junto con necesitas se imponen por primera vez al intelecto. Para Avicenna, como sería el caso para muchos pensadores medievales que sigan a su paso, res significa lo que tiene certeza en que algo simplemente es lo que es, en la forma en que el, un triángulo tiene certeza en que es un triángulo, y el blanco tiene certeza en que es el blanco. Certeza para Avicenna es solo el ser adecuado de una esencia misma, que es distinta del ser real, que la esencia tiene como existe en un individuo o en la mente como un universal. Puesto de otro modo, es la estructura metafísica que tiene una esencia en virtud de la cual goza de una identidad sobre y contra otra esencia. Del mismo modo, Tomás de Aquino, mientras que él niega que la esencia absolutamente considerada tiene algún ser intrínseco a sí mismo, sigo el pomo de Avicenna y en su de interesencia describe esencia en términos de forma, tomada en el sentido de charitudo tiene para Avicenna. Más tarde, en su de veritate y e aún en sintonía con las distinciones de Avicenna, Tomás asocia a res con la constitución esencial de un ser e identifica a la ens como tomada en el actus descendi, a causa de lo cual significa precisamente en términos de su existencia. Enrique de Gante, a su vez con su propia cuenta de esa esencia en mente, explica que tal puede ser llamado res, cuyo término se deriva del verbo reor reres. Por otra parte, como Avicena, Enrique piensa que la razón de su, de su ser llamado res se debe a que el carácter fijo o estable, esa esencia goza a causa de que es real y más que solo una ficción. Por lo tanto, para Enrique, eh, a pesar de que en realidad podría no existir, eh, es decir, podría no recibir esa existencia, dada la estabilidad de esa esencia, raritud todavía puede ser llamado cosa o res. Continuado con esta tradición, Soto logra el desemparejamiento final de ens y res, lo que equivale a la evacuación de la existencia de nuevo que en términos de que algo se llama un ser de realidad. Suárez nos informa que Soto sostiene que la rens, porque significa una relación con la existencia, no es pericada cuidativa de ninguna esencia creada. Ser solo se dice de Dios en esencia. En cambio, res se basa en la esencia de las criaturas y que significa el verdadero y estable. Que la estabilidad se romanta la noción de Enrique de Raritudo y la cuenta de Avicena de Cheritudo. También Soto sostiene que cosa es capaz de significar este carácter fijo sin expresar ningún orden a la existencia, lo que es que decir a medida que se desarrolla la historia de la metafísica escolástica, la noción de lo real se desasocia de la existencia y vincularse con el pensamiento y eventualmente el pensable. Si sí, es el caso que Suárez se apropia de la comprensión de Res de Soto, como sugiere Jean-François Cortin, y si Res es pre precisamente lo que es sin orden de existencia, entonces si sí, habría un cambio definitivo en la metafísica de Suárez lejos de la existencia a la pensable porque identifica Res con ENS. El jesuita 
a los ojos de Cortín conforme a lo que, lo que se había mantenido ordenadamente separado por los tomistas, quienes después de marcar, marcar un, una distinción entre ENS y RES, concentraron su enfoque en ENS y permitieron eh, a la metafísica conservar su importación existencial. A pesar del hecho de que el jesuita renuncie a una distinción etimológica entre ENS y RES, Cortín insiste que la reducción de Suárez de ENS a RES, es decir, de la IT QUAD HABIT S a la identificación IT QUAD HABIT ESSENTIUM REALUM, más que de RES a ENS, completa una radical revocación de la doctrina tomista. Sin embargo, y Ertzen argumenta que la interpretación de Cortín presupone que Suárez, al tiempo que identifica a Enz con Rez, retiene la comprensión existencialmente castrada de Soto de Rez. Pero, dado Suárez cuanto de Enz como esencia real es que es real precisamente debido a su referencia existencial, la interpretación de Cortín no tiene razón. Suárez insiste, así contrario a Soto, que alguien no puede entender que una esencia es real sin entenderlo simultáneamente como tener un orden en la existencia. En este caso, la valoración de Suárez de la cuenta de José Pereira es particularmente útil cuando, que, cuando decir que el, ne, el ser nominal es existencia considerada en su contenido inteligible y no en su ejercicio real. Para Suárez vemos que ENS no se reduce a RES, pero establece una identidad entre los dos. RES se resuelve en términos de la propia orientación existencial de la ENS. La comprensión existencial del ser para Suárez tiene implicaciones para su cuenta de analogía. Mientras que la diversidad de seres puede ser superada por su acuerdo al, en el existir, que de, da lugar al concepto unificado del ser objetivo, esa existencia no es nada realmente distinta de la diversidad de seres ellos mismos. De hecho, la in, identidad entre el ser y la existencia es una de las tesis avanzadas en la metafísica suareziana. El jesuita sostiene que la existencia como existencia corresponde al ser como tal y es intrínseca a su carácter, ya sea en potencia o en acto, tomar alto como sería. En consecuencia, el concepto de ser no es solo una abstracción que no tiene, tenga ninguna importación existencial y, por lo tanto, relación con la diversidad de seres existentes en grados desiguales. Es decir, aunque el ser es trascendente, no forma un género lógico. Más bien, como Suárez lo entiende, ser es íntimamente trascendente y, por lo tanto, siempre lleva un orden existencial a su inferiora. La noción de trascendencia íntima que Suárez tiene, desarrollada en oposición directa a la teoría trascendental de Escoto, no solo distingue la visión jesuita de la trascendentalidad de Escoto, sino que también determina la razón por la que rechaza universidad por el bien de, de analogía. Como sostiene Rolf Darga, a lo largo de sus obras dedicadas a la teoría trascendental de Suárez, el doctor Eximios uh, representa un retorno a una comprensión preescotística de los trascendentales en cual la convertibilidad con ser es clave. Como contraste con el desarrollo del escoto de los trascendentales en cual el criterio principal de la trascendentalidad no es la convertibilidad, sino que nada salvo ser es más alto. Como sabemos, esto lleva a Escoto, es a Escoto a postular la idea novedosa de los trascendentales distintivas. Suárez se aparte deliberadamente de la perspectiva de Escoto y, según Ertzen, critica lo que él llama un fundamento de la posición de Escoto. Se prueba que no se puede predicar inquid de las diferencias últimas. 
si la lectura Suárez de Escoto es históricamente exacta o no es irrelevante, los detalles de la determinación final él sostiene. A diferencia de Escoto, Suárez comparte la misma perspectiva trascendental fundamental de pensadores preescotistas como Tomás de Aquino, quien dice que quelli bet natura es essenzialite ens. Un sentimiento similar, similar se puede encontrar en el maestro de Tomás Albertus Magnus, que sostiene que lo que está en el ser creado es siendo ens. En contraste con esta perspectiva trascendental, Scott nos dice que ser no es decir unificalmente en que de todas las cosas inteligibles per se, porque no se dice de las diferencias últimas ni de los atributos apropiados de ser. Si el ser no es predicado en que de las diferencias últimas, que se añade al ser de fuera, por así decirlo, entonces esto significa que a juicio de Escoto, la resolución del concepto de cualquiera se debe acudir a través de su reducción a conceptos más simples. En última instancia, ser juntos con su determinación se alcanzan como conceptos que son simpliciter simplex. El concepto determinante y el concepto de ser deben ser principalmente diversos, como lo pone Alan Walter lo que significa que los dos conceptos no comparten nada en común. Si no eran principalmente diversos y disfrutaban de algún carácter común, supuestamente ser, entonces la razón de su última distinción debe ser buscada por medio de otro concepto determinante que, si no es principalmente diverso, requeriría otro concepto determinado llevando a un retroceso infinito. Además, para Escoto, la relación entre el concepto sentis y su determinación diferencia se echa en términos de la relación entre el acto y la potencia. Así como el ser está compuesto de acto y potencia, una cosa explica Escoto, así es el concepto que es uno por sí mismo compuesto de concepto de potencialidad y actualidad o, o de un concepto determinable y determinante. Escoto va a sacar un, una conclusión metafísica de su análisis conceptual. No solo está siendo conceptualmente distinta de su diferencia, también tiene un distinto en realidad. El doctor Sutil identifica esta distinción como un distinción reales. Mientras que Escoto no piensa una distinción modal obtiene entre una cosa y una cosa como en una distinción verdadera, él está convencido que todavía hay una base en la realidad interior a la operación del intelecto para la distinción. Esto significa entonces que la, las diferencias del ser no son esencialmente siendo y solo se llaman ser para denominación. Esta misma distinción moral está en juego en la relación entre el ser y sus pasiones. Es decir, el ser no es incluido dentro de las pasiones entes tampoco. Analizar conceptualmente el modo finito o infinito no será el concepto ser. Contrario analizado los distintivas trascendentales, ser infinito o ser finito produce dos conceptos mutuamente distintos, a saber, el del ser y el del modo trascendental finito o infinito. La situación metafísica para Suárez, sin embargo, se desarrolla de una manera completamente diferente. Aunque el jesuita tiene acuerdo con Escoto que el ser no indica una naturaleza determinada y es así trascendente, él parte compañía con el doctor Sutil cuando él describe esa trascendencia como íntima. Decir que ser es trascendentalmente inamente significa que el ser está contiendo dentro de, de todos los seres e incluso dentro de sus diferencias últimas. Suárez explica. El carácter del ser, uh, ratio entes, es trascendente e íntimamente incluido en todas las propiedad, propiedades y en todos los tipos determinados de ser 
y en los modos determinados de ser ellos mismos. Suárez rechaza así resumiendo la distinción modal de Escoto, que una vez más es un distinción ex natura rei antes de la, la operación del intelecto. Sin embargo, si el ser no es distinto en cuanto a sus diferencias, entonces ser no es solo la fuente del acuerdo de varias cosas, siendo también es diverso por cuenta propia. Dado que el ser está realmente incluido dentro de de todas sus diferencias, por lo que es diversa, solo puede haber una distinción raciones raciocinante, que se produce a través de los conceptos inadecuados, las formas del intelecto de uno, uno y lo mismo. El entender el ser y su diferencia en términos de una distinción raciones raciocinante rinde un concepto mucho diferente de ser como Scotto entiende. Mientras que Escoto enmarcó el concepto uh, simplicitas simplex en términos de la composición del acto de, a la potencia, de tal manera que una diferencia extrínseca se agrega al concepto de ser para determinarlo, Suárez rechaza uh, la, el tal modelo compositivo. Los conceptos distintos de ser y finito, por ejemplo, dada su identidad real, se relación como un concepto más uh, indeterminado a un concepto más definido. Como explica Suárez, se puede abstraer el concepto de ser solo a través de la precisión intelectual, pero esta precisión no consiste en separar una de otra, ya que, por ejemplo, la forma estaría separada de la materia. Más bien, como lo describe, uh, describe Pereira, la cuenta Suárez implica una especie de enfoque conceptual. Es decir, podemos así concebir algo más confuso en una forma menos determinada o de una manera más inadecuada. Podemos también concebir la misma cosa exacta más determinante afinando nuestro concepto más finalmente como un enfoque en un microscopio. Para describir el concepto entes como confundido, entonces es decir que, el, que es indistinto y, como tal, incluye en sus infer, inferiores, no, no explic, uh, explícitamente o en términos de sus uh, determinaciones propias, sino como dejar un, uh, a un lado, aunque no negando o rechazando esa especificidad porque el concepto logre una consideración de su inferiora, inferiora en términos de su comunidad en existencia. Dejar de lado la existencia, pero sin rechazarla, como vimos antes, sigue desde la comprensión existencial de Suárez de Ser como nombre. Mientras transciende su inferiora con precisión y por lo tanto logra una unidad a sí misma, sin embargo, sigo siendo íntimamente trascendente, es decir, realmente idéntica a su inferiora. Heider explica que existe una cierta dualidad en el concepto objetivo de ser, lo que nos permite considerar el concepto objetivo de ser tanto el sujeto como el término de la descendencia. Tal es el caso, la relación o el orden a la existencia que se lleva consigo se preserva en su confusión, expresión conceptual. En un pasaje que merece citarse a largo, Suárez explica. Entiende, uh, ipsa met ratio comunes ex se postula talem determinación con ordine et habitudinem ad unum. Et ideo, licet secundum confusum rationem sediadum, sicut est una, nihil omnius non es omnino, uh, omnino eradum, quia non est ex se omnino uniformis, quam uniformitatem et identitatem requiriunt univaca in ratione sua, et ita debet definitio univicorum exponi. Las dos teorías transcendentales divergentes encontradas en Escoto y en Suárez no generan sorprendentemente conclusiones divergentes sobre la naturaleza del concepto de ser que en última instancia conducen a su expresión unívoca en Escoto 
y el carácter analógico para Suárez. Además, la transencia íntima de ser determina el tipo de analogía que el doctor Eximius aceptará. Dada la íntima contención del ser dentro de todos los seres, Suárez rechaza fácilmente cualquier forma de analogía que no se adapte a la presencia íntima del ser. Al evaluar las dos formas comunes de analogía prevalentes en los debates escolares a saber la proporcionalidad y la atribución, Suárez despide a los primeros en aras de este último. Su razón de rechazar una analogía de la proporcionalidad apropiada se deriva el hecho de que, a pesar de la demanda de Cayetano por el contrario, es simplemente una forma de analogía extrínseca. Una analogía de la proporcionalidad, dice Suárez, es una en la que es necesario que un miembro sea absolutamente tal a través de su forma, mientras que el otro no es absolutamente sino como soportes en tal proporción o comparación al otro. Una criatura, sin embargo, tiene su propio ser intrínseco que, aunque causando por Dios, sin embargo, pertenece a la constitu constitución metafísica de una criatura misma. Por lo que Suárez nos dice que la criatura es siendo absolutamente a través de su propio carácter y teniendo en cuenta una proporción. Mientras que una analogía de atribución respecta el carácter intrínseco del ser de una cosa, no solo cualquier forma de atribución se vira. Suárez rechaza la idea que Dios y la criatura están relacionados con el ser como una cosa tercera y común porque nada puede pensarse como antes de Dios y la criatura como a través de un orden al que tanto Dios como criatura serían llamados seres. Tomás de Aquino había hecho una afirmación similar al establecer su pensamiento de analogía, razón por la cual tanto el dominicano como Suárez proponen una analogía de atribución de una u otra. Aún así, aún dentro de la atribución puede ser el caso de que la atribución sea extrínseca, como es el caso del famoso ejemplo aristotélico de salud. La definición de una criatura con respecto a su ser, sin embargo, no es tal que se hace la referencia a Dios. Más bien, la criatura es siendo porque se encuentra fuera de la nada. Esta observación es crucial para satisf satisf uh, satisfacer las demandas de una ciencia. Suárez observa, eh, observa que si una relación con Dios, por ejemplo, se añade al ser de una criatura, ya que es una participación en el ser divino, entonces la criatura no sería definida, definida como ser, sino como tal ser, es decir, creado. De acuerdo, no habría un solo concepto de ser, sino como Enrique de Gante había pensado, dos uno propio a, dos, a Dios y otro apropiado a la creación. Pero si se genera un concepto doble, entonces cualquier esfuerzo por razonar del uno al otro sucumbiría a la falacia de equivocación. Una analogía de la atribución intrínseca, sin embargo, no cae a presa a la ambigüedad, porque tal analogía depende del ser intrínseco que posee cada miembro de analogía. Además, el intelecto, según Suárez, es capaz de abstraer ese concepto común y objetivo de ser que entonces puede servir como un término medio de la demostración científica. Pero una vez más, como un concepto a fondo un, uno en sí mismo es eh, prescindiendo de todas las diferencia, diferencias, no puede ser unívoca. Suárez, Suárez es claro. Quia ipsum ens quantum vis abstracte et confuse conceptum, ex visua postulat hunc ordinem, ut primo ac per se et quasi complete competat deo, et per illud descendat ad reliqua. 
quibus non insit nisi cum habitudine et dependentia adeo. Universidad, sin embargo, no tiene tal pendiente ordenado a su inferiora. Discute, discute a Suárez en el distinción de universidad de la analogía, pero desciende igualmente. Es solo porque el concepto de ser es uno y predicado de todos que muchos interpretadores lo confunden con un concepto unívoca. Pero aún así, ¿cómo puede, ¿cómo puede un concepto que es uno en sí mismo y que no expresa el ser divino, el ser creado, las sustancias o los, los accidentes exigen un prius posterior descenso? Recordamos que el concepto objetivo de ser tomado como nombre es tal que abstracta de la existencia de una cosa pero sin excluir o negar esa existencia. Lo que esta, esto significa entonces es que el concepto de ser siempre goza de una relación existencial y por lo tanto metafísica con su inferiora. Suárez también nos dice que el ser, por su trascendencia íntima, solo confusamente y como si en potencia incluye a sus inferiores. Pero como las inferiora de existir en diversas maneras y según diversos casos desde la infinitud de Dios hasta la el humildad del ser accidental, el concepto de ser de sí mismo lleva una orientación hacia la desigualdad de ser que rechaza universidad y pide, pide analogía. En contraste con el concepto de ser, los conceptos apropiados, como el de Dios o de las criaturas, expresan el mismo concepto de ser, no a través de la edición de una diferencia extranjera, sino de una manera más determinada. Es el mismo concepto entonces, excepto que se expresa más o menos determinadamente según el enfoque conceptual de uno. Para Suárez, esto significa que el concepto de ser, porque es íntimamente trascendente, es incluido en to toda naturaleza determinada de ser. El jesuita concluye así. Edioque licet ratio communis ut abstracta sit en ser una, tamen naciones constitu constituentes singular en ser es diversas. Et per ilas ut si constitui unum quodque absolute en esse entes, de inde ipsa mit ratio communis exe postulat talem determinationem cum ordine et habitudinem ad unum et edeo, licet secundum confusam rationem sit eadem, sicut est una, nihil omnius non est omnino eadem, quia non est exe omnino uniformis quam uniformitatem e et identitatem requiriunt univoca in ratione sua. Vemos que, para Suárez, la trascendencia íntima del ser y la orientación existencial juntos forman la razón por la que insiste que el concepto entes es analógico fundament fundament fundamentalmente, más específicamente una analogía intrínseca de atribución. Como hemos uh, visto, una serie de rasgos exclusivos de la metafísica suarezian uh, determinan la cuenta del jesuita sobre la analogía entes. Su apropiación de una teoría trascendental preoscotística, como sugiere Darga, junto con la, la visión existencial de ser, son decisivos para Suárez la comprensión única de la analogía entes. Sin embargo, aunque el doctor Eximios se une al doctor Angélico uh, Tomás de Aquín y a otros en su estimación de, uh, de que las diferencias de ser son propias, Suárez no ofrece, por lo tanto, un refrito de la analogía tomística. Lejos de él, como hemos visto en favor de la tradición tomística de la proporcionalidad apropiada, especialmente como defendido por Cayetano y Juan de Santo Tomás, se rechaza decisivamente por la razón que las criaturas no se llaman seres a causa de su relación a Dios. Ni se puede reducir la teoría Suárez a una forma más antigua de analogía tomística que es expresada por ningún otro que el propio Tomás de Aquino. 
Suárez está muy familiarizado con la metafísica de la participación de Tomás, que basa su noción de analogía y encuentra el argumento de uh, Tomás contra la universidad que es, según Suárez, excesivo. Ese argumento es excesivo no porque favorezca la analogía, sino porque compromete la unidad del concepto de ser que es tan crucial para una metafísica y una teología científica. Al final, Suárez, a trascender las tradiciones tomísticas y escotísticas, podría muy bien constituir, como ha sugerido Pereira, la consumación de una metafísica escolástica basada en Aristóteles. Esto no que quiere decir que Suárez fuera seguida sin cuestionamiento y en total fidelidad con respecto a su doctrina de analogía o de otra manera. Lejos de eso, por la historia del escolástico jesuita, cuenta una historia diferente. Sin embargo, incluso entre aquellos jesuitas que reverentemente pero decididamente discrepan con las doctrinas de la analogía de entes de Suárez, por ejemplo, Hurtado de Mendoza, Rodrigo de Arriaga y Thomas Compton Carlton, importante para sus propias cuentas es la comprensión del ser tan íntimamente trascendente que el doctor Eximios trabajado tan meticulosamente para elaborar. Muchas gracias. Thank you very much, uh, Victor, for this uh, brilliant, inspiring lecture about uh, Suarez's uh, metaphysics. We have now time, uh, a good time actually, for questions and comments. Temos agora um bom tempo para perguntas e observações. Should we have the dialogue in English or in Spanish? Both, anyway. Uh, they can put the questions in Spanish, you answer in English, as you will. Yeah. So. Professor Bonoir. Thank you very much for your, this uh, illuminating paper. Uh, <clears throat> I have many lessons to, to take of what you, from what you have said. Um, uh, I, I wonder, first of all, I have a remark and a question. Uh, the remark is, uh, Probably we are, uh, we have been for a long time, but we are getting out of this uh, situation. We have been comparing always uh, Suarez to Aquinas and Scotus. And uh, of course, uh, structurally and radically, uh, their, their uh, uh, thought is very important. But at the same time, the, the guys with which he's discussing are uh, uh, Fonseca, are um, De Soto, etc. So, uh, Giavelli. So, <coughs> that's, that's why uh, for the historiography, uh, during a long time, the question was, is he a Thomist or is he a Scotist? And when you see that he has such an idea of the unity of the concept of being, he seems to fall on the side of a Scotist uh, vision of uh, metaphysics. But maybe this is, this is inaccurate because uh, all these people have integrated a long time ago, uh, already in the 14th century, they had uh, the, the, the Thomistic school had in, in, integrated the, the, this uh, priority of the concept of being. So maybe our, our, uh, it's a question of focus of our uh, own uh, concepts. And then I have a question. Uh, it's, um, well, uh, a second remark. Um, the fact that uh, the ultimate differences are, uh, I mean, that, that they, the being is, is uh, content, the, 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 is uh, contained in the uh, ultimate differences in, uh, in uh, Suarez. Uh, <coughs> this fact is not completely uh, proved that he's not a Scotist, because of course Scotus doesn't say that. But the first generation of Scotists, Alnwick or uh, Ockham, 
second generation maybe, but uh, Orkham says that the, 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 the differences are integrated within the, the concept of, uh, of being. So uh, you see, it's more, it doesn't, uh, it's not enough to say that, it, of course, it's not exactly Scotus, but it is a really a, a Scotistic line in a way, I think. <laughs> I don't know if you will agree with that. And, and I have uh, now a question. Uh, I do not really understand uh, what uh, Darge means and what you mean when you repeat it, when he says that for Suarez, uh, we are coming back to the theory of transcendentals as it was before Scotus. Uh, I do not understand what it means, uh, of course, Scotus says that the concept of transcendentals is uh, something that has nothing beyond or not, not, nothing uh, higher. Uh, but is it really, um, <clears throat> it, do, it, it, it does not, uh, it's the, a new way to show that it is the communissima, uh, I think. Or, or do you disagree? And, and, uh, and the other part of my question is, if as you say, we are coming back to a more, uh, doc a more uh, I, would, I was going to say more transcendental, a more general vision of the communissima, it's even more um, uh, leading to an ontology because the, the, precisely the transcendentia for Scotus are helping us to go from being to God because there is nothing uh, higher than God. So uh, this is another argument to say that uh, Suarez is more on the way of ontology. So it's strangely not, uh, it's, uh, not on your side. <laughs> but maybe that's wrong too, to, uh, to understand it like uh, that. Yeah, to be on the way, I think, is um, still at least rationally distinct from being there, right? Um, and so to, to get back to your, your many points, um, yes, it's quite uh, true that uh, proximate to Suarez, it's not so much obviously Thomas Aquinas himself or, or Scotus, but uh, uh, the, those uh, members of the various schools that are uh, representing Thomas or a form of Thomism or a form of Scotism. But, I think it's interesting to note that uh, this is the way that Suarez himself frames the argument, right? And so when it comes time to discussing the issue of analogy or univocity, what's entailed in this and what does it mean? And so here, um, well, obviously Thomas is the great proponent of, of analogy, but it's not just Thomas Aquinas himself, as he well notes, because you have to take into consideration uh, Cajetan and, and these other figures. Uh, when it comes time to discussing the issue of university, well, to whom should we look? Obviously here, uh, Scotus is the great proponent. And so I think the way in which Suarez is doing his philosophy here is, is in a way that continues a kind of, that operates in, in the mindset of, of a tradition, right? So what I mean by this, I'm thinking of someone such as Alistair McIntyre who in his uh, Three Rival Versions of Moral Inquiry suggests that Suarez um, in his preoccupations and his methods and the way in which he does things is a thoroughly modern philosopher, even more modern than Descartes himself. Because Suarez, while he does theology with the tradition in mind, nevertheless takes a kind of a historical point of view on philosophical perspectives. And I don't think that's the case. Right? And so I, I think that when Suarez is developing his various lines of argument, then yes, uh, surely he has to bear in mind the, the recent strategies deployed by contemporary schools, um, but is going to be framing his, his larger thought uh, against uh, the background of, of the tradition. Um, with respect to the, the ultimate differences, and uh, also with respect to your third point in terms of um, uh, having this kind of transcendental thought that ar arrives at the most common. Well, th I think that is the question, um, what is the most common here? And it seems that for Scotus, um, the concept of being is just this simpliciter simplex concept. And if that's the case, then yes, necessarily you see what follows in terms of his understanding of transcendentality that yes, you're going to have the communissima, right, the convertible transcendentals, but also it's going to allow him to, to utilize and deploy the disjunctive, uh, disjunctive transcendentals. 
Well, likewise for Suarez, the concept of being is most simple. But yet, if that's the case, then why, unlike uh, Scotus, is he willing to draw or infer a different conclusion than Scotus, namely that uh, analogy, or sorry, that being is analogical? Um, I, I think then also that um, when you look at the way in which he develops his notion of being in terms of this uh, express your conceptus, right, with this conceptual focusing, there once again, there's a, a difference in terms of the way, at least in which Suarez develops his, his understanding of being as opposed to the Scotus. Yes, there are structural similarities there. Right. Um, but yeah, I think um, below the surface there, there's a, a very different understanding of being, you know, a kind of, um, what comes to mind immediately is, uh, you know, the United States is regularizing relations with Cuba, right? And so all these, these journalists go to Cuba and they're amazed to see all these old vehicles from the 40s and the 50s evidently in pristine condition, right? But if you look under the hood, there's definitely, it's an entirely different engine, entirely different transmission. So structurally, it looks the same, right? Suarez struts his stuff and he looks like he's a SCOTUS. But I think still there's a different kind of engine that's animating the Suarez metaphysical project. One that, yes, bears many structural uh, similarities to SCOTUS, but one that I'm not quite certain is identical to, to uh, SCOTUS in every respect. Yeah, yeah. Yeah, sure. Concerning this, this question of analogy, we mustn't uh, forget that for Scotus himself, there is a university of the concept, but yeah, yeah. it doesn't uh, um, uh, pre prevent uh, to have an analogy, a real analogy of being. Right. So, uh, yes, and so Scotus tells us that um, when we are arguing from creation to God, this is a kind of equivocal causality that we're, that we're following. Mm -hmm. And so it seems that, uh, at least as someone such as Richard Cross wants to say, that uh, Scotus's doctrine of univocity is a purely semantic kind of, uh, of doctrine, of right? Because yes, of course, to say that, that God and creature are univocal in terms of their being would be absurd for someone such as Scotus. He would never do that. But it's merely, I think, the, the concept that's going to have this, this semantic character that gets his scientific metaphysics off the ground. And I don't, I'm not certain that, um, uh, that the analogy for Suarez is so limited to the, uh, the semantic level. And surely, uh, I think he, in a certain sense, he says that analogy f has a kind of uh, lo a univocal character, logically speaking. But the, again, the, the reason why, yeah, and you, and you find this in, in Scotus as well, right? But then again, the question is why is Scotus willing to say that the concept itself is univocal, whereas Suarez wants to say, well, uh, you know, it, uh, it has an analogical character as well, right? Because it seems that it descends first and foremost to God, per Prius, all right? and secondarily to creatures, or at least on, um, on Suarez's reading of SCOTUS, which seems to be compatible with SCOTUS, and the university is simply a kind of, uh, has, carries with it logical demands, all right, for the success of scientific metaphysics. Well, for me, they are uh, closer than, than you are uh, thinking, because for, uh, for SCOTUS too, you have a, a univocal concept, and you have a sort of, I would call a distribution in the, in the concrete, which is analogous. So it's the same, for me, it's from a certain point of view, but, but I agree that it's not completely relevant, because we are not using the right, uh, I am not, not you, I'm not using maybe the right uh, uh, system of, of reference, but for me, it's more like SCOTUS uh, on this point. Right. And we mustn't remember another thing, it is that analogia entis, if we, if you, if we have to choose our, our field, our camp, uh, uh, analogia entis does not exist at all in Aquinas. Yeah, yeah. Uh, so it's also a, a very important thing to remember. It's but not, it it's not, yeah. it's not a, a, a Thomistic concept, at least. No, but mm. you find it in Albert the Great. And you find it in his commentary on Pseudo Dionysius, which Thomas himself, Thomas himself transcribes. So Thomas is very, very much aware of the doctrine of the analogia entis, such as you find but it within Albert the Great. But he doesn't use it, so that, he doesn't there use is the term. a reason. There he is a reason. Yeah, he doesn't use a term, but when you look at the uh, early sentences commentary that Thomas uses, it's very, very similar to what you find within uh, Albert's uh, commentary in the sentences, as well as his uh, commentary on Pseudo Dionysius, such that when Thomas transitions into the Veritate and beyond, there, there's a difference. So 
yes, I concede. I mean, this is the same point that Ralph McInerney has made, that the, there is no analogia entis in Thomas Aquinas, and that it's that it's just, therefore, simply um, an, an, a, a logical a logical concept, right? It, it's a merely a matter of logic. But yet, again, somewhat like Scotus, right, uh, in his commentary on the sentences in the, the first book of the Distinction 8, where Thomas is talking about causes, he mentions that, well, causes are univocal, equivocal, and analogical. So there's something more than, than just an, uh, a conceptual element to analogy. It's predicated upon a metaphysical structure. And I don't think that Suarez is walking hand in hand with Thomas on this issue. No, of course not. But still, I think uh, with Suarez, there is more fundamentally here a metaphysical structure at, at play, which is why when he says that analogy involves the unequal descent of uh, being to its inferiora, he casts this out in terms of participation, right? It's because creatures participate in God that uh, that being fall, flows to them secondarily. So it's somewhat like Thomas Aquinas, but even as I mentioned, uh, Thomas or Suarez thinks that Thomas is too excessive because he breaks up this, uh, this the unity of the concept of being. Professor Hannefelder. Uh, I would like to make a remark to a problem which is on the bottom of your excellent uh, presentation. Um, regarding metaphysics as first philosophy in the eyes of Aristotle uh, can be um, deal, uh, dealt in two directions. Uh, asking uh, for the unity in the line of predication, communitas per predicationem, and in the line of communitas per causalitatem. And uh, he mentions the possibility to understand first philosophy as philosophy of, of something uh, which is uh, a comprehending common concept, but he sees no possibility to realize this uh, direction because our categorical language or our categorical semantics, genus, species, and so on, uh, in this case, always the common concepts are connected with ontological uh, implications and uh, to transcend this language of categories Aristotle sees the only possibility to refer to a excellent first substance or God and since that time Analogy is the pathway of uh, metaphysics, including Aquinas. And the only one who tries the other way to deal first philosophy or metaphysics as the question, uh, how can we understand uh, the unity of the world, the communitas per predicationem, is Scotus and he therefore uses a quite different concept of university than before. He separates uni universi uni univocal predication from all ontological implication as you have it from Aristotle at least until Boetius. And uh, the difficulty is that to express this comprehending, transcending concept of being, we don't have concepts because our language is a language of categories. And therefore he is necessitated to use the language of categories for expressing something which is going beyond uh, the, the categories. And therefore all these difficulties how un university of the concept of being has to be under, uh, understood. And as far as I read uh, Suarez, 
on the one side, he's discussing university in this traditional Aristotelian sense. And in this way, being is not univocal. Mm -hmm. Because what he has, has in mind is the university of categorical uh, uh, concepts. Right. And in, in this perspective, being is no uh, univocal uh, concept. But what he has in mind is the other question, which is the most important question for Scotus, and that's a question not of university or analogy, but of the unity of our understanding of the universe. How, what is the alternative to alter, to a alteritas, to a complete heterogeneity of our universe of discourse? How can we conceive the universe of discourse as a unity? And I think that's the main problem of Suarez. And therefore, I think since Suarez, analogy is no more a problem of metaphysics. Hmm. Because since that time, metaphysics is a question for communitas per predicationem and not pro, uh, uh, for communitas per causalitatem. And that's the modernity. Mm -hmm. Yet analogy occurs in his metaphysics. Yet analogy occurs in his metaphysics as the turning point. No, no, no. I mean, you think... Um, where he is to, analogy? He, he has to deal with this complete stuff uh, because it is a traditional question. It has been discussed in the Scotistic school and uh, between uh, Scotists and uh, Thomists. But go into the history of metaphysics after Suarez. Yeah, analogy is no problem, no more a problem. Um, it seems to be still a problem when you consider. Um, people like Hurtado de Mendoza, Rodrigo Arriaga, because it's, it's, it occurs in two places, right? Um, and this is, there's, I think, a, di a difference here when you look at uh, someone like Antonio Rubio, right? Analogy is within his logic. When you look at Fonseca, yes, analogy occurs within the logic. But when you look at uh, someone like Hurtado, yes, analogy occurs in the logic. But it's, as he tells us, that this is a question that is much more properly answered in metaphysics. And so once again, when we get to the second disputation of Hurtado's metaphysics, he adverts, yes, to what he's developed already in his logic, but uh, he finds the fullest answer within the metaphysics, the same with other scholastics. Correct. But uh, whenever you are discussing problems of analogy of mm -hmm. the concept of being, until Heidegger, mm -hmm. uh, you will desperate, and in the situation of the uh, 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 in the desperate situation, you are, have to look for the other alternative to have a concept in which unity can be conceived as an alternative of complete heterogeneity, heterogeneity yeah. and so and so on, and and therefore. Um, I think um, going back to this uh, metaphysics as onto, onto theology, metaphysics departing from an excellent first and not from a first now known, uh, whenever you, uh, you, you attempt to, to go this way, you will come into difficulties. Uh, uh, Kant calls it Ein überschwängliches Denken. It's, it's, it's an approach which presupposes too much. We don't have it. We don't have the God's eye view. Mm -hmm. And because we don't have the God's eye view, we have to look for a transcendental uh, uh, solution. And the transcendental solution is the concept of the unity, of a transcendental unity. And in this perspective, all relations of analogy are important but of secondary uh, importance right so i would concede that there's a transcendental unity the question is what kind of unity right. i think it's analogical yeah. Yeah, yeah yeah well the discussion is excellent 
uh, would be wonderful to uh, keep uh, doing this wonderful debate. Um, if someone still has a short question, we would have time, just a couple of more uh, minutes, okay? Santiago, you have a question. Well, th thank you very much for, for this uh, very interesting presentation. And, um, well, I, well, uh, well, you know, I just wanted to, to, to underline my, my agreement with uh, the, in some, some way, you know, the, the observations of uh, uh, Professor Boulnois and uh, Professor uh, Honefelder regarding the different of the, the different uh, the different way of approaching the problem uh, of the unity of being, one conceptual, the other one. Uh, Realist, uh, well, ont ontological is, is a, an ambiguous word uh, nowadays, no? but uh, uh, between Scotus and Aquinas, no? that, that may, be, that may uh, hide uh, some agreements under different uh, conceptualizations. No? I, I agree with that. And uh, I also agree with you that Suarez is more in the line of uh, Aquinas, so to speak, than, uh, than, uh, than, than of Scotus in that, in that point. And, uh, um but uh on the uh and well i to reinforce that point no, the 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 importance for for suarez of uh reaching uh, reality you no know, i, I mm -hmm. some, some i think i, I have talked to professor honefelder uh uh once and uh, he compared the position of scotus with the uh, with plato's Deuterus Plus, his second navigation and his uh, refuge in concepts, as uh, um, mm, the second best uh, possibility. You know, the the mm, uh, a kind of resignation of we, we can reality uh, as it is, so we must uh, try to look at it as it as uh, as it had unity, but we don't know very much about about that. Mm -hmm. uh, well. But um, Suarez, in fact, uh, as you said, um, yeah, the, the very fact that he maintains the analogy of uh, the concept of being, the, his abstracto precisiva, would be, I think, another argument in favor of his uh, realist conception of uh, object, objective concept. Mm -hmm. no? uh, I think that, that is an, an important thing. And um, but what do you think about what may be the the most uh, difficult uh, uh, point to to defend on Suarez's uh, metaphysics? Maybe, which is the what he calls the uh, realis convenientia or real similarliness uh, in things, regardless of their, their differences. Mm -hmm. No, because uh, th there is a strong tension between mm -hmm. a, they are similar but they are not similar and uh, and at the same time they can be similar and not similar mm -hmm. and uh, i think that that's a very important paragraph on yeah, the, yeah. i think on the it's second uh, disputation maybe yeah yeah i think that's the how, how can you abstract uh, objectively or say, uh, in a realist way you know? mm -hmm. and uh, yeah. well that's my question and uh, reinforce it with the something that i read on uh, on uh, Bartolomeu's Mastri de Meldola, Scottist, and uh, just a few years uh, after Suarez, who says that the problem of the so-called abstractio prequisiva is being the most debated mm -hmm. uh, subject uh, as, it, as if uh, the whole metaphysics depended on that. Oh, yeah, uh, yeah. I think uh, that that's a you know, nuclear point, and uh, which yeah. may be uh, useful to consider in order of, of this whole questions, no? right? Discussion. Yeah. yeah. Mm -hmm. Okay. So, so I mean, I, to get to your your point, um, how can they agree and disagree at the same time? And I think Suarez's answer to that is that the concept of being or being itself is just is not just some abstraction that it is real, that it is concrete, right? Only individual things exist. And so it seems as though he's going along the line of something very close to a kind of nominalism there, right? Um, and so if only individual things exist, and the principle of individuation is just are just the principles of being, then being is necessarily diverse, 
right? Being is uh, that on account of which things are not one, but at the same time, insofar as there is some uh, similarity between cause and its effect, right? Omne agens agit sibi simile. Then, insofar as to get back to, to Professor Hanefelder's idea that uh, that the unity of being in terms of his cause, there you have, I think, the agreement of being precisely insofar as they all can be reduced to God, to whom being uh, pertains first. So. I mean, paradoxically, I think uh, this is the paradox of uh, one of the many that we know going all the way back to the beginning of philosophy, right? Being is both the, the reason for its unity and its diversity. I mean, if I had to put it that way, I'd, I'd put it that way. But uh, the reason for that is because only real things exist. And um, um, I think then uh, Suarez avoids uh, a great deal of... Um, reification of, uh, of various concepts that uh, get metaphysicians in his age into tricky difficulties. Yeah. Well, thank you so much for the questions and comments. And above all, thank you, Victor, for your excellent lecture. Thank you.